아니 최근 지은 단지도 이런 데가 잘 없어요 여기까지만 보면 정말 나무랄 데가 없는 아! 아! 집, 땅 가진 분들이 가장 듣기 싫어하는 말 제가 맞춰볼까요? 이 동네는 이래서 별로야 <웃음> 왜 그런지는 다들 아시죠? 바로 집값, 땅값 떨어질까봐 그래서 듣기 좋은 말들은 장마철 홍수처럼 넘쳐나는 반면 정말 꼭 필요한 뼈 때리는 날카로운 조언은 다 씨가 말랐습니다 사실 저도 조심스럽습니다 제 섣부른 판단으로 이미 거주하시는 분들의 마음에 상처를 입히지 않을까 해서요 하지만 저 찍사홍 사실은 사실대로 말씀드리겠습니다 그래야 새롭게 전원주택러가 되시길 꿈꾸는 여러분들께 나름의 정확한 기준이 될수 있으니까요 각설하고요 오늘 다녀온 곳 경기도 평택시 지산동 먼저 차로 가볍게 한 바퀴 돌아보시죠 평택 팩트폭격 경기도 평택시 지산동 일대를 한마디로 표현하면 이렇습니다 뭘또 이렇게 폭격까지 다 하냐고요 영상 다 보시면 아 그래서였구나 무릎을 탁 치게 되실 겁니다 오늘 돌아볼 곳 위치는 여기입니다 가운데 큰 도로 건너 위쪽에도 마을이 덜어 있었습니다 따라서 같은 인프라를 공유하니까 그냥 함께 묶어 돌아봤습니다 먼저 지산마을부터 입장 이야 이 마을로 들어가는 진입로가 아주 예쁘죠 동네 표지판이 동네가 같은 이름이 아니네요 일단 오른쪽으로 들어가 보겠습니다 아담하고 예쁜 동네네요 우리 마을 안내판도 잘 해놨고요 나름 괜찮습니다 어딘지 모르게 동네가 약간 서구적인 느낌이 든달까요 집들이 참 예쁘네요 하지만 슬쩍 봐도 연식이 상당히 오래돼 보이는 건 어쩔 수가 없고요 야 옛날 마을임에도 불구하고 마을 끝 도로를 이렇게 회전식으로 벗어날 수 있게끔 해놓았네요 아주 칭찬합니다 아니 최근 지은 단지도 이런 데가 잘 없어요 다 뚝뚝 끊어서 막아버렸죠 그놈의 돈 아낀다고 다시 돌려서 천천히 한번 나가보겠습니다 도로 포장도 잘돼 있고요 하여간 뭔가 이국적이고 고급스러운 느낌 어릴 적 제가 즐겨본 케빈은 13살에서 본 동네 같기도 하고요 이번엔 요쪽 마을 안 가볼 수가 없겠죠 분리수거장도 깔끔하게 잘 되어 있네요 길이 이렇게 급하게 꺾이 나요 볼록 거울을 달아놓긴 했지만 조심해야겠습니다 들어와 보니 아까와 비슷한 느낌의 집들이 양쪽으로 쫙 역시 오래된 마을이고요 새로운 필지는 뭐 없다고 봐야 아이 끝에 오니까 몇개 있는 것도 같네요 <웃음> 여기서 마을이 끊겼는데요 왼쪽으로 한번 돌아보겠습니다 이렇게 다시 마을로 가는 새로운 길이 이어지나요 아 아니네요 다른 집에 왔습니다 죄송합니다 차 돌려 다시 아까 그 길로 해서 나가보겠습니다 맨 처음에 들어왔던 진입로 여름에 오면 참 싱그럽고 예쁘겠네요 여기서 이번엔 오른쪽으로 한번 꺾어보자 아요 앞에는 작은 물류창고 식당들이 덜어 보이는데요 뭐이 정도는 규모도 작고 마을에서 거리도 좀 떨어져 있어서 생활에 큰 지장은 없어 보입니다 자 여기서 꺾어서 이렇게 올라가면 오른쪽으로 아까 보신 마을이 넓게 펼쳐져 있네요 아요 길이 아까 잘못 들어갔던 그 집과 연결되는 듯 합니다 여기서 보니까 왠지 더 운치 있는 전형적인 전원마을 이미지네요 자 여기서 끝내려고 했는데요 돌다 보니까 큰길 건너에도 이렇게 타운하우스들이 와우 여긴 아까와는 분위기가 또 다르죠 고급스러운 건 똑같은데 아까는 전형적인 미국식이었다면 여기는 토종 한국식 럭셔리 마을 도로도 딱 생선 가시 모양 근데 아쉽게도 여기서 마을은 끝 다른 쪽에도 있나 찾아볼까요 왼쪽으로 돌았더니 좁다란 샛길이 나오네요 그나마 포장은 이쁘게 잘 되어 있어 다행입니다 아하 끝까지 갔더니 아이고 저거 보세요 보행자 도로만 저렇게 하하하. 왠지 소유권 분쟁이 있는 느낌이죠 아무튼 저 건너 쪽에도 타운하우스들이 많이 보였는데요 자세한 건 이따가 걸어보며 확인해 보시죠 차로 천천히 돌다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 큰 길을 사이에 두고 양쪽에 펼쳐진 마을들 이 길은 어디로 이어져 있을까? 또 버스는 여러 대 들어올까? 주변에 학교가 안 보이던데 여기 살면 아이들 초중고는 어디로 가야 되지? 또 기본적인 마트와 병원은 다 어디에 있을까? 이렇게 차로만 보니 정말 아늑하고 목가적인 풍경의 모습들 하지만 실제로는 아쉬운 점 
정말 없을까? 누가 솔직하게 얘기 좀 해줘! 이 정도면 대략적인 이마을 분위기는 파악되셨을 겁니다. 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해보시죠. 출발! 지금 저쪽으로 우리 마을이 보이고 있고요. 그 뒤로 불악산자락이 어, 형성되어 있습니다. 이렇게 찾기를 따라 나오면 이쪽에는 스위첸 아파트와 코아로 아파트 단지가 참 다행이죠. 바로 근처에 아파트 단지가 있습니다. 저쪽 가면 인프라가 좀더 몰려 있겠네요. 그나저나 이큰 길은 대체 뭘까요? 지도로 한번 보시죠. 아, 왼쪽으로 서울 가는 1번 국도와 이어지는 길이네요. 오른쪽 317번 도로로는 아래 평택시청과 연결되어 있고요. 또이 경부고속도로를 타려면 이렇게 밑으로 한번 갔다가 안성제이시에서 올라와야 됩니다. 도로망 그렇게 좋다고는 볼수 없는 상황이죠. 아, 근처에 1호선이 보이던데 차라리 대중교통 쪽은 어떨까요? 항상 보면 버스 정장 입구가 없습니다. 들어왔더니 <웃음> 야 이게 뭐죠? 아무것도 없어요. <웃음> 어 당황스러워라. 그렇다고 버스가 없는 건 아닙니다. 세대가 운행 중인데요. 배차 간격이 좀... <웃음> 그나마 다행인 건 역까지 한 번에 가는 버스가 많은데요. 가장 빠른 건 77-1번 마을버스. 여기서 13분 정도 걸리네요. 역까지 거리는 꽤 짧지만 보시다시피 이용객이 매우 드문 것 같네요. 1호선을 타시려면 버스보다는 자차와 연계하는 게 낫지 않나 싶습니다. 지금 우리 마을은 저쪽에 보이는데요. 이 마을은 되게 재밌는 게 마을 전체가 듬성듬성 타운하우스가 보입니다 저쪽에도 조금 일부 있고요 이렇게 돌리면 저쪽에도 형성되어 있습니다 참 신기하죠? 의외로 곳곳에 전원마을 타운하우스들이 점점이 퍼져 있었습니다 뭔가 독특한 매력이라도 있나? 좀더 둘러봐야겠습니다 일단 아이들 학교 좋습니다 무척 가까워요 모두 아파트 단지 쪽에 모여 있는데요 송북초 여기서 차로 5분 거리에 있고요 그 아래 조금만 더 가면 송탄중학교가 나옵니다 그나마 아까보다는 더 번화갑니다 이쪽에서 웬만한 인프라를 찾아봐야겠네요 네 예상대로입니다 이래서 외딴 전원마을이라도 근처에 아파트 단지가 있으면 결코 나쁘지 않은 환경 비록 대형마트 종합병원은 없지만 송탄터미널과 송탄역을 중심으로 재래시장을 비롯한 다양한 인프라들이 모두 모여 있습니다 와 동안 여기 계시는 어르신들은 전부 동안인가요? <웃음> 아 정말 그럴까요? <웃음> 아무튼 동네 참 이쁘죠? 작달막한 단독 다가구들이 옹기종기 모여있는 게 왠지 이웃 간에도 사이가 참 좋을 것 같은 마을 아 이래서 타운하우스들이 많이 생겼던 거구나 여기까지만 보면 정말 나무랄 데가 없는 아! 아! 이곳은 뭐죠? 갑자기 전쟁 난줄 알았습니다 그냥 비행기가 아니라 전투기 폭격기 같은 모양새 하여간 소음이 고막을 찢어놓는 수준 아 저기 또 있네요 아. 아, 이 정도면 뭐 거의 김포는 독서실인데요 근처에 어디 뭐 비행장이라도 있나 아 바로 옆이었네요 또그 옆이 신장지구 바로 아래는 삼성전자가 들어온 고덕지구 이렇게 평택은 제2의 수원을 꿈꾸며 대도시로의 발전을 <웃음> 아 됐고 전원주택 타운하우스를 누가 투자로 들어옵니까 살기 좋으라고 행복하려고 들어오죠 아니 여기서 어떻게 살지 아니 뭐 이거 보상이라도 좀 해주나 찾아보니 요런 사이트가 있더군요 여기서 주소를 검색해보니 보상금이 있긴 있습니다 <웃음> 3만원 월 3만원 <웃음> 어떡하실래요 이돈 받고 여기 사실래요? 마실래요? 판단은 여러분 자유입니다. 평택 팩트 폭격! 경기도 평택시 지산동 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해보겠습니다. 먼저 장점은 이렇습니다. 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다. 
그럼 여기까지 언제나 시청해주셔서 감사합니다. 주거독립 만세!